এই টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব কিভাবে হচ্ছে জাস্ট আমরা ভ্যালু ইনপুট নিতে পারি এবং একটা বাটন ক্লিক করে কিভাবে সেই ভ্যালুটা নিয়ে এক্সিকিউট করতে পারি এবং হচ্ছে কিভাবে একটা টেক্সট শু করতে পারি बेस्ड অন দ্যাট এক্সিকিউশন মানে হচ্ছে এই এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা ফুল একটা প্রসেস দেখব ঠিক আছে এবং এই টিউটোরিয়ালটার মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে আরো কাজ করব তো আগে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা একটা ভ্যালু ইনপুট নিতে পারি এবং সেটা কিভাবে আমরা পরবর্তীতে শু করতে পারি এই জিনিসটা আমরা দেখব টেকিং ইনপুট এন্ড আউটপুট জাস্ট লাইক এস লাইক এ জাভা স্ক্রিপ্ট উইডো তো এটার জন্য আমাদের কি কি লাগবে বেসিক্যালি আমাদের একটা জাস্ট সিম্পল লেট সে আমি জাস্ট একটা এইচ ওয়ান ট্যাগে দিলাম এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ডের জায়গায় ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ট্যাক্স যদি আমি ইয়ে করি সো ইনপুট অ্যান্ড অ্যান্ড আউটপুট জাস্ট লাইক দিস আমি ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট নিলাম আমরা যদি চাই এখানে একটা প্যাডিংও দিতে পারি অ্যাজ এন এক্সাম্পল এইখানে প্যাডিং না দিয়ে আমি যদি এখানে প্যাডিং দিই পি ফাইভ ও হুইচ উইল কি প্যাডিং টপ বটম অ্যান্ড সাইড লেফট রাইট অল অফ দিস ডিরেকশন সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্যাডিং হয়ে গেছে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে জাস্ট আমি একটি ইনপুট বেলু নিব এজ এন এক্সাম্পল লেটস এ ইনপুট আমি একটি ইনপুট বেলু নিলাম টাইপটা পরবর্তীতে দিলে হবে আমি জাস্ট হচ্ছে একটা ইনপুট ভ্যালু নিলাম ইনপুটটাকে হচ্ছে আমি যেটা করতে পারি যে জাস্ট লাইক ক্লোজ হিয়ার অ্যান্ড ইনপুট টাইপ হচ্ছে টেক্সট আমি একটা টেক্সট ইনপুট নিব আর এটার হচ্ছে একটা আইডি দিতে হবে কারণ পরবর্তীতে এই আইডিটা দিয়েই আমি ভ্যালুটাকে ধরব তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটার একটা আইডি দিলাম হচ্ছে লেটস এ ইনপুট অ্যাজ এন এক্সাম্পল অথবা হচ্ছে ইউ ক্যান সে টেস্ট ইনপুট সো ইট উড বি বেটার লাইক আমি টেস্ট ইনপুট দিলাম তো এখান থেকে আমি জাস্ট একটা ইনপুট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে কোনো জিনিস এখানে ইনপুট দিতে পারবো তো এখানে টেক্সট না দিয়ে আমরা যদি নাম্বার দিই সেই ক্ষেত্রে কী হবে আমরা শুধু নাম্বার ইনপুট দিতে পারবো অ্যাজ এন এক্সাম্পল এখানে যদি আমি দেখি যে এখানে আমি নাম্বার দিতে পারবো তো আমি প্রথমত এটাকে অ্যাজ এ টেক্সট আকারেই রাখি পরবর্তীতে হচ্ছে আমি এটাকে চেঞ্জ করে নাম্বার করব কারণ সেটার উপরে বেশ করে আমরা পরবর্তীতে কাজ করবো এনিওয়ে সো আমি প্রথমে টেক্সট রাখলাম আমি একটা টেক্সট ইনপুট নিলাম তো ওই টেক্সট ইনপুটটাকে আমি এখন রিড করতে হবে তো হাউ ক্যান আই রিড দ্যাট ইলেমেন্ট আমি যে ইনপুট যেই ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমি জাস্ট রিড করতে চাই হ্যাঁ তো এই ভ্যালুটাকে যদি আমরা রিড করতে চাই তাহলে এটাকে আসলে কিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে কথা তো অ্যাজ এন এক্সাম্পল লেট সে আমরা যেটা করতে পারি যে আমি যে টেক্সটা আছে অথবা আমরা এখানে লিখতে পারি টেক্সট টেস্ট টেক্সট টেক্সট টেস্ট টেক্সট এখন এইটাকে হচ্ছে আমি জাস্ট দিলাম অ্যাজ এন এক্সাম্পল লাইক দিস এখন এইটাকে ধরার সিস্টেমটা হচ্ছে ইলেমেন্ট আমাকে লিখতে হবে ইলেমেন্ট ইলেমেন্টের ভিতরে হচ্ছে তারপর আমাকে কাজ করতে হবে ইলেমেন্টের ভিতরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে সরি ডট লাগবে না এখানে ইলেমেন্টের ভিতরে আমাকে দিতে হবে আমরা যে টেস্ট ইনপোর্টটা নিয়েছি সেই টেস্ট ইনপোর্টটাকে অবশ্যই এটা আমাদের লাগবে না ঠিক আছে তো অ্যাজ এন এক্সাম্পল আমি যখন এটা করব তাহলে যেটা হবে যে টেক্সটের ভিতরে যে ইনপোর্টটা আছে সেই ইনপোর্টটা হচ্ছে এখানে চলে আসবে ঠিক আছে আমরা এটা রিড করতে পারবো তো কিন্তু এটা আমি যদি রিড করে ফেলি হ্যাঁ তো এখানে অবশ্যই একটা কাজ করতে হবে অ্যাজ এন আকারে এটা যেহেতু একটা ইলেমেন্ট ইলেমেন্ট ওর ভ্যালু দিতে হবে তাহলে এটা কাজ করবে ঠিক আছে কিন্তু আমরা এটা কিন্তু হচ্ছে অটোমেটিক্যালি করবে না আমি যদি এখানে ইনপুট দিই তাহলে কি এটা রিড করবে না এরকম আসলে হবে না তো সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে এই জিনিসটাকে একটা ফাংশনের ভিতরে রাখতে হবে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে আমরা জানি যে অবশ্যই এটা শুরু থেকে শুরু করতে হবে আমরা জানি না হয় এটা অ্যারোর দিবে তো আমাকে যেটা করতে হবে ডেফ অ্যাজ এন এক্সাম্পল আমি যদি ফাংশনটার নাম দিই লেটস এ মাই ফাংশন ঠিক আছে আমি মাই ফাংশন নামে একটা ফাংশন তৈরি করলাম এই ফাংশনটাতে হচ্ছে আমি এই কাজটা করলাম কিন্তু এখন আমাকে যেটা করতে হবে আমি মাই ফাংশন লিখলাম মাই ফাংশনের মধ্যে হচ্ছে যেটা করলাম যে ইলেমেন্টের ভ্যালুটাকে রিড করলাম তো এইখানে আমি দেখবো যে কনসোল লগে গিয়ে আমি দেখতে চাই যে আসলে এটা কাজ করছে কিন্তু আমি যেটা করতে পারি কনসোল ডট লগ টেস্ট টেক্সট আমি হচ্ছে টেস্ট টেক্সটটা দিয়ে দিলাম তো এখানে তারপরেও কিন্তু এটা কাজ করবে না কারণ আমি এখানে কোনো কিছু দিইনি আমি দিলাম তারপরে কি এটা কাজ করবে না এটা কাজ করবে না তাহলে আমাকে কি করতে হবে আসলে আমাকে যেটা করতে হবে যে ইনপুট নিলাম সেই ইনপুটটাকে একটা বাটন দিয়ে হচ্ছে সেন্ড করতে হবে তাহলে আমি হচ্ছে বাটন দিলাম টেস্ট বাটন ক্লিক মি জাস্ট লাইক দিস ঠিক আছে তো আমি যদি এটা সেভ করি তাহলে ক্লিক মি নামে একটা বাটন এখানে চলে আসবে আমি যদি এটা ক্লিক করি তাহলে কি কিছু হচ্ছে কিছু হচ্ছ
কিছুকে হচ্ছে হচ্ছে না তাহলে আমি এই বাটনটাকে এখন হচ্ছে এই ফাংশনটাকে কল করব মাই ফাংশনটাকে এই বাটন থেকে কল করব কিভাবে কল করব এটার একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে পাই ওয়াই এস দেন দিস ওয়ান অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাজ লাইক এস অন ক্লিক ফাংশন যেটা আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্টে করে থাকি ঠিক আছে অন ক্লিক ফাংশন এই অন ক্লিক ফাংশনটার ভিতরে আমি হচ্ছে মাই ফাংশনটাকে কল করে দেব এখান থেকে মাই ফাংশন মাই ফাংশনটাকে যখন আমি কল করব তো যেখানে ক্লিক নিতে মাই ফাংশনটাকে কল করব সে কী করবে এই ফাংশনটাকে কল করবে এই ফাংশনটা যখন সে কল করবে তখন কিন্তু এই জিনিসটা এক্সিকিউট হবে এবং এটাও এক্সিকিউট হবে রাইট সো লেট সি যে এটা হয় কি না সো আমি যখন এটাতে ক্লিক করব এখন আসলে যে কনসোলের ভিতরে আমি এটার ভিতরে যা লিখব লেট সে হ্যালো আমি যখন এটা লিখব আমি যখন এখানে ক্লিক করব তখন হচ্ছে এটা প্রিন্ট করার কথা তো ইটস গিভিং অ্যান অ্যার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাংশন আর্গুমেন্ট টেক্স জিরো পজিশন আর্গুমেন্ট বাট ওয়ান ওয়াজ গিভেন তো এখান থেকে জেনারেলি একটা আর্গুমেন্ট পাঠানো হচ্ছে যে আর্গুমেন্টটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজ এন এক্সাম্পল যে কেডাব্লিউ আর এস বা এই ধরনের যে ভ্যালুগুলো পাঠানো হয় তো সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে আর্স অ্যান্ড কেডাব্লিউ আর এস এই দুটো জিনিস হচ্ছে ফাংশনের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে তো আমি যেটা করব যে ফাংশনের ভিতরে দুইটা ভ্যালু দিয়ে দিয়ে না যে দুইটা ভ্যালু আসলে ও এখান থেকে পাঠানো হবে মাই ফাংশন থেকে পাঠায় তো আমি যেটা করলাম এখন এটা সেভ করলাম খুব ফুললি এখন যদি আমি হ্যালো লিখি তাহলে এটা কাজ করার কথা লেট সি এটা কাজ করে কিনা হ্যালো সো ইফ আই ক্লিক ইট ইস প্রিন্টিং হ্যালো ইউ সি এখন যদি হ্যালো ওয়ান টু থ্রি এবং আমি ক্লিক করি হ্যালো ওয়ান টু থ্রি প্রিন্ট করছে তার মানে আমরা ইজিলি হচ্ছে একটা টেক্সটকে এখন রিড করতে পারছি এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে যে ট্যাক্সটা আমি রিড করলাম সেই ট্যাক্সটাকে আমি এখন কোথাও একটা শু করব বা হচ্ছে অ্যাজ এন এক্সাম্পল আর একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ অথবা একটা পি ট্যাগ থাকবে যেটা টেস্ট আউটপুট ঠিক আছে এই আইডিটাতে আমি হচ্ছে এখন শু করতে চাই এখানে আমি যা লিখব এখানে যা আমি লিখব ক্লিক করব ঠিক সেম জিনিসটা হচ্ছে আমার কোথায় শু করবে অ্যাজ এন এক্সাম্পল আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা নিচে শু করবে সেটা আমি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাকে একটা পি ট্যাগ আমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি তো যেটার মধ্যে আমি শু করব তো সেই ময়েতে এখানে যেমন আমি হচ্ছে ইলেমেন্ট দৌড়েছি সেই ময়েতে আমি চাইলে ধরতে পারি রাইট সো আমি এখন কি করব ইলেমেন্ট টেস্ট আউটপুট ইলেমেন্ট ইন আর এস টি এম এল টেক্স টেক্স যদি আমি দিই তাহলে এটা কাজ করার কথা লেট সি এটা কাজ করি কিনা আমি যদি এখানে সামথিং কিছু একটা লিখি এবং ক্লিক করি ওয়েট এ মিনিট ইট ইস কালেক্টিং দ্য নোটস কাজ করেছে রাইট সো দ্যাট ইজ হাউ ইটস ওয়ার্ক এটা কাজ করেছে তো এইভাবে হচ্ছে চাইলে আমরা কাজ করতে পারি আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে ই ফেলস সম্পর্কে জানবো বা ই ফেলস কীভাবে হচ্ছে এখানে লেখা যায় সেটা দেখবো আজ এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ সো মাছ